Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Game of Thrones. Ja, wir sind mittlerweile im zweiten Kapitel angekommen, haben den nächsten Charakter kennengelernt, den guten Alistair, der eigentlich ebenso wie Moore aus einer adligen Familie entstammt, ähm, jetzt auf der Beerdigung, zur Beerdigung seines Vaters möchte, deswegen die seine alte Heimatstadt in Westeros besucht bzw. bereist hat. Er hat ein rotes Gewand an, was darauf schließen lässt, dass er zu den Priestern des wahren Gottes bzw. des einen Gottes, hier wird er als Hula beschrieben, ähm, übergelaufen bzw. Ähm, ja, wie sagt man jetzt nicht übergelaufen, sondern ähm, bekehrt wurde. Und ähm, ja, die Umstände in seiner Heimatstadt sind denkbar schlecht. Seit dem großen Tod des ähm, Lords dieser Stadt ist im Endeffekt ähm, alles ziemlich am, ähm, sagen wir mal, versiegen. Die Nahrungsquellen sind am versiegen. Die, Mensch, die Menschen sind unzufrieden. Es gibt Aufwiegler in der Stadt. Ja, und wir würden sagen, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt hier erstmal wieder ein bisschen um. Ach so, ja genau, und falls ihr euch noch erinnern könnt, ähm, die letzte Aufnahme ist etwas her, deswegen, falls euch das jetzt wie eine Wiederholung vorkommt, liegt das höchstwahrscheinlich daran, dass ich mir das selber nochmal ins Gedächtnis rufe. Vergib mir boldness, noble stranger, but I cannot let you walk into certain death like that. What do you mean? Well, I'm not sure of the customs in the free cities nowadays, but I wouldn't dream of entering Westeros arm like that. And yet, as the Smith labors day and night for us, It so happens that I sell the finest weapons. Blunt, cutting, perforating. You know what they say, my lord. Don't buy your blade until you know what you plan to stick it into. Mhm, mm also es kommt ein Fremder auf uns zu, der versucht wahrscheinlich aufgrund der schlechten Umstände jetzt mittlerweile seine Hehlerwaren, vielleicht gestohlenen Waren, von uns versucht anzubieten. Ich brauche es nicht mehr zu wissen. Schauen wir uns die Hiebwaffen an. Schauen wir uns die Schlagwaffen an. Schauen wir uns die Stichwaffen an. Naja, ich würde sagen, wir gucken trotzdem einmal rein. Tell me more about perforating weapons. An enemy full of holes is considerably less frightening, isn't he? Piercing weapons are especially designed to fight against medium armor, such as chainmail. Do you need more information? Ah, okay, okay. Tell me more about cutting weapons. The most popular. I know of no weapon passed down through families that is not a sword, my lord, and there are good reasons for that. Cutting weapons are especially designed to fight against light armor such as leather and even the skin underneath. Do you need more information? <laughs> Tell me more about blunt weapons. Ah, the pure power of a mace. Our good king would certainly approve. Blunt weapons are especially designed to fight against heavy armor such as plate. They crush it. Can you see? Bam! Do you need more information? Hmm. <laughs> Okay, also gegen schwere Rüstung, gegen mittlere Rüstung und Waffen gegen so etwas, was eigentlich beinahe schon gar keine Rüstung hat. Gut, ich... I have things to do. Don't hesitate to come back and see me in the Merchant Square. I weep to see you so ill-equipped in this town. And don't forget, you'll be wanting armor. After all, no matter the weapon you face, simple clothes will not protect you. Mm -hmm. Ja gut, alles klar, hier haben wir es nochmal aufgelistet. Alle Waffen sind gegen Kleidung und Stoff gut. Axtwaffen bzw. Hiebwaffen sind gegen leichte Rüstung, mittlere Rüstung. Okay, wir versuchen uns das mal im Gedächtnis zu behalten. Mhm, okay. Naja, wir schauen mal zu. Ähm, wir sollten uns viel. Aber ich frage mich dann halt jetzt gerade momentan ehrlich, ob wir überhaupt die Zeit besitzen, uns im Kampf nochmal neu auszurüsten. Das würde mich halt mal interessieren. Was ist das hier eigentlich? Ach, okay. Haha. <lacht> Und schon haben wir eine Antwort auf unsere Frage gefunden. Es handelt sich nämlich hierbei um den Waffen, zweiten Waffenslot, den wir anlegen können. Sehr schön. Okay. Alles klar. Rüstungshändler vom Flussrat. Was haben wir denn eigentlich an Geld momentan dabei? Okay, aber wir tun 18, mit 18 Silber und 12 Kupferstücken sind wir eigentlich gut bedient. Ich würde jetzt mal einfach mal pauschal gucken, ob wir hier vielleicht was Interessantes finden. Ähm, Im Vorfeld würde ich aber gerne einfach nochmal wissen. Unser guter Wassertänzer. Was für Rüstung bevorzugt er denn? Das sieht mir hier ganz stark nach leichter Rüstung aus. Mhm. 
Oh ja. Ja, hier sehen wir es schon. Wie ich es bereits gesagt habe, es wird hier noch ähm, um einen weiteren Betrag wie den, also wie das altbekannte Gold erweitert. Ja, und hier haben wir jetzt beispielsweise leichte Lederhandschuhe der Söldner. Ach, das ist ein Söldner, okay. Lederarmschienen. 81. Oh, ist das aber. Ne, gut, alles klar. Auch hier haben wir nicht das nötige Geld, um uns etwas zu kaufen. Es kann schon sein, dass wir uns vielleicht längere Zeit in dieser Stadt hier aufhalten. Gut, hier sind überall Händler. Händler, Händler, Händler. Das gebrochene Schwert ist anscheinend das Banner dieses Hauses. Okay, und das scheint jetzt mir beinahe auch schon. Very nice robe you've got there. That must be worth its weight in copper. <lacht> da weiß ich jetzt eigentlich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Hat der Mann mich da unten beleidigt oder hat der... Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher. Naja, ist ja auch egal. Okay. Aber die Stadt sieht sehr, sehr schön aus. Also ich meine, natürlich das Spiel ist vom Early 2012. Und dementsprechend hat es schon im Vergleich zu jetzigen Spielen etwas Lack ab. Aber die Atmosphäre ist doch, ähm, muss ich sagen, sehr einnehmend. Also zumindest für mich. Ihr könnt natürlich auch gerne Kommentare hinterlassen, beziehungsweise Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Einfach nur, damit wir einfach mal wissen, damit ich einfach mal weiß, wie euch das jetzt selber so gefällt, was ihr zu der Grafik zu sagen habt, beziehungsweise ob die, ja, also ich meine, diese Lichteffekte sind schon schön gemacht. Wir sind einfach mal gespannt, was es von der Story auch für sich zurück, beziehungsweise was die Story uns so hergibt. So. Ja. Okay, wir müssen uns jetzt, glaube ich, langsam aber sicher... Ah, genau. Das sieht mir aus wie der Eingang zur Festungshalle. Ah, hier, das ist wahrscheinlich auch das Quest-Symbol. Ich würde vorher nochmal genau... Einfach, dass wir uns nochmal ein bisschen umgucken. Geld stinkt ja nicht. Hier sind wir quasi lang gekommen, ja, weil an diese beiden finsteren Brüder kann ich mich erinnern. Also der... Halten die Händchen? Das ist ja niedlich. Ich glaube, die beiden gehören zusammen. Aber wir werden es natürlich nicht verraten. So. Dann versuchen wir mal als Sohn und ja, eigentlich auch rechtmäßiger Erbe hier hereinzukommen. Halt, Priest. This town is in mourning. Access to the castle is closed during the ceremony. I'm actually here to attend Lord Sarwick's burial. I'm afraid that's not possible. I'm under strict orders to only allow entry to close kin. With the villagers' current grumblings, we don't want to risk problems. Mm. Wollen wir? Nein, ich würde schon sagen. Also er muss ja quasi, wenn er die engsten Familienmitglieder reinlassen soll, muss er uns sicherlich kennen. Es ist keine Schande, wenn jeder weiß, dass wir hier sind. I am Lord Reynold Sarwick's eldest son, and I am here to attend my father's funeral. His eldest son? Do you take me for a fool? I have been at my post for more than five years, and I have never once seen your face. It has been more than five years since I left Riverspring. Please call on Mr. Harwin. He knows of my arrival. Well, we'll see about that, but I doubt he'll come here for you. The ceremony's about to start. John, go find Mr. Harwin. What is going on here? Why has John gone for the Maester? Ryman, it's me, Alistair. Several hells! Alistair? Graydon, I told you only family. That excludes peasants, dogs and cravens who abandon their families. Ah, okay. Ähm, naja, es ist die Beerdigung unseres Vaters. Vielleicht sollten wir jetzt nicht versuchen, mit aller Gewalt da reinzukommen. Aber ich habe auch ein Anrecht darauf. Also ich würde jetzt einfach mal sagen... Enough, Ryman. However long I was absent, this house is still mine. How dare you? You disappeared without so much as a goodbye years ago, and now you return as if nothing happened. The reasons for my exile are mine alone. I owe you no explanation. I, I care about your reasons? It's your fault that Lord Sarwick is dead. You've lost your head, cousin. Your departure destroyed him. He was never the same again. Your judgment is clouded, Ryman. I can smell the ale on your breath from here. 
What? Stand back! I'll make you eat your words, priest! Oh. Gut, ähm, was haben wir denn hier? Wild wie ein Wolf. Euer wilder Angriff verwirrt euren Gegner, wodurch er seine Genauigkeit leidet. Das machen wir als erstes. Ihr macht euren Gegner bewegungsunfähig, indem ihr auf seine Beine einschlagt. Oh. Ja, ich würde sagen, so. Und so. Ähm, haben wir etwas... Ah, ja, ja, ja. Ah, wir müssen ein bisschen... Oh, ich glaube, das schaffen wir ja nicht. Enough. Do you not think we have enough dead here? Mr. Harwin? Alistair, finally. I prayed for your return. This traitor no longer has his place here, Mr. Harwin. He abandoned his castle and his family. Seven gods. Get a hold of yourself, Ryman. I wrote to him to invite him to Lord Sarwick's funeral. I prefer to leave than to hear more of this. Alistair, what a relief it is to finally see you. I had help from my contacts in Bravos to inform you of your father's death. The funeral will be in the Godswood. The ceremony has already begun. Why is it not held at the Sept? It would be if it were not in ruins. Riverspring is suffering on all fronts, I fear. Let us go now. Come with me, Alistair. Let us speak as we walk. What happened here, Maester? How could my father allow things to get to this point? You know, after you left, Lord Reynold changed. He began to live more and more in the past and stopped taking care of his duties. Your sister quickly found herself managing more than she should have. Eliana helped my father govern? Well, these last few months, She's practically run the house herself. In spite of her efforts, she was unable to slow the inevitable ruin of her lands without a lord. But all is not so dark. Many of your father's vassals remain faithful to their oath. They have all come to the burial in order to honor his memory. We will speak of all this again after the ceremony. Let us make haste, I beg of you. Okay, also anscheinend, wie gesagt, ist es um die Stadt sehr schlecht bestellt. Seine Tochter, beziehungsweise seine Schwester, hat die Leitung der Stadt übernommen, hat aber nicht den nötigen Einfluss, den ähm, in diesem Universum ein Lord hat. Ähm, ist wahrscheinlich der ähm, Sache zu Schulden gelegt, dass im Universum von Game of Thrones Frauen in der Herrschaftsriegel stetig ähm, hinten anstehen, wo aber auch im Endeffekt, ähm, sagen wir mal so, ja, jetzt habe ich mich natürlich in eine Ecke geplappert, aus der ich wahrscheinlich nicht mehr so leicht rauskomme. Ähm, aber wir wissen ja, wir kennen ja aus der, beziehungsweise die Leute, die die Serie kennen, wissen ja, dass beispielsweise Daenerys Sturmtochter ein durchaus qualitativer Anführer ist, der halt im Endeffekt ähm, zwar nicht den, nicht nur den nötigen Namen, sondern eher die Qualitäten mitbringt. Aber es ist halt, wie gesagt, in diesem Universum so, dass ohne einen richtigen Lord ihr der Rückhalt fehlt. Alle Vasallen sind zu der... Ähm, Veranstaltung gekommen und ich plapper hier eigentlich schon wieder viel zu viel. Ich, ähm, wie gesagt, es ist eins meiner ersten Let's Plays, deswegen bitte ich um Entschuldigung, wenn ich etwas viel laber. Dementsprechend, ich halte jetzt einfach mal die Klappe und wir gucken jetzt einfach mal da rein. Worte sind wie Wind. Tyrion Lannister. Hello, Red Priest. I am Lady Eliana Sarwick, daughter of the late Lord Sarwick. You are just in time for the ceremony. Were you close to my father? You have changed much in 15 years, little sister. Alistair, why have you returned? We don't need you here. Harwin told me of father's death. It was my duty to come. 15 years without any news. And he had to die for us to see you again. You would have done better to stay where you were. I do not doubt that my departure was difficult for you. Difficult? To say the least, your disappearance was our father's ruin. Do you know how long I cried after you left? And how long I hoped for news of you? I am sorry. 
I left Westeros without once turning back, it's true. I understand your reaction. It must have been unbearable for you. But I had to leave. Know that I never forgot you. That's easy for you to say. And you should know that we here learn to live very well without you. I understand your reaction, Eliana. I doubt it. Go pay your last respects to father. We will speak later. May the stranger, the eternal outcast, now guide you to the father. And may he judge you fairly and deliver you from the torments of the seven hells. Your qualities were many. Above all else, you placed the prosperity of the family so valued you in the eyes of the Sarwicks. What you accomplished, you accomplished for your family, no matter the cost. Who is that man? I believe that is the Elder Sarwick, the one who disappeared. He has certainly changed, but I recognize him. you desecrate our father's body that way? I desecrated nothing. I performed the final kiss, the tribute that priests of R'hllor pay to the dead. You may be a red priest, but you should respect the beliefs of Riverspring. I did not intend to be disrespectful, little sister. Do not think that it is easy for me to speak with you after all this time. Ja, also wir verstehen schon ihre Verbitterung, würde ich sagen. Das ist ganz klar, wir waren jetzt 15 Jahre lang weg. Sie kennt nicht die Gebräuche, die wir angenommen haben. Ja. Please, Eliana, listen. I left Westeros without a goodbye, and you have every reason to be angry with me. Fifteen years ago, the war that King Robert Baratheon fought to claim the throne forced me to commit deeds which haunt me still. The very idea of returning to you was too painful. I did the only thing left for me to do. I left and began a new life elsewhere. Not long ago, I received a letter from Maester Harwin telling of father's death. I could no longer hide myself. It was time to confront my past. What I regret the most, Ilyana, is that by fleeing to the other side of the waters, it is you whom I wounded. All these years I have thrown a veil over your memory. And you return at the moment when everything is in turmoil. I must be alone for the moment. I will see you later, Alistair. Take your time, little sister. I understand. Alistair, Maester Arwen would like to speak with you. He awaits you in the castle courtyard. And if I may add, you should be ashamed of that kiss during the ceremony. My thanks, Ravella. I shall go and see him. Wenn ihr Meister von Fluss hat, möchte euch mit einem Problem eurer Ländereien besprechen, beziehungsweise möchte sich mit euch besprechen. Ja, der Götterhain ähm, gibt uns zumindest als Laien im Game of Thrones Universum einen Indiz, zumindest mir persönlich. Ich spekuliere, dass es hier ähm, früher bei den alten Göttern zuging, also dass ähm, hier die alten Götter angebetet wurden. Deswegen hat er auch gefragt, warum er nicht in der Septe bestätigt wird, weil anscheinend jetzt gerade Flussrat dem Glauben der Sieben anhängt. Also es gibt ja sozusagen Leute, die den alten Göttern, also den Wehrholzhainen, ihren Tribut zollen und wiederum andere, die im Licht der Sieben ihren Namen bekommen haben und aufgrund dessen eher die Septe, beispielsweise die Septe von Belor in Königsmund, aufsuchen, um ihren Glauben zu praktizieren. Aber die Septe scheint in Trümmern zu liegen und wir sollten uns vielleicht auch mal zusehen, beziehungsweise sollten uns darüber informieren, wie die anderen Probleme bzw. was für andere Probleme auf uns in unseren erblichen Ländereien warten. Und sehen wir da? Wir gucken uns etwas um. Mhm. Er hält den Eintrag, die Götterheine, Siegel der Erkenntnis. Diese Siegel wird von den Meistern der Zitadelle benutzt, um wissenschaftliche Dokumente zu versiegeln. Mhm, alles klar. Wieder dasselbe, was wir auch schon mit ähm, Morse gefunden haben. Ich würde trotzdem sagen, wir gucken uns hier nochmal ein bisschen um.
Aber wir können den natürlich auch erstmal anlegen. Warum denn nicht? Und ihn später verkaufen, wenn wir einen vergleichbaren Gegenstand kriegen. Mhm, okay, hier können wir nicht weiter lang gehen. Hier ist anscheinend auch nichts weiter, okay. Mit Ravella können wir noch reden. I am not sure there is more to discuss between us, Alistair. I am sincerely sorry for your loss. You know how much your father meant to me. Unless you are truly ready to listen to me, it would be best that you leave. Sie kann halt einfach meinen Standpunkt nicht verstehen, aber... As you wish. Man sollte mit manchen Personen, gerade wenn es um Glaubensfragen geht, ähm, gerade hier, glaube ich, ist es wohl eher so, dass jeder sagt, so, okay, pass auf, das ist euer Ding, das ist mein Ding. Und damit belassen wir das einfach. So. Weiter geht's. Ich würde mich gerne noch vorher noch mal ein bisschen umgucken hier. Okay, also wir sind anscheinend auf dem Burggelände. Haushofmeister im Flussrad. Ah, und hier. Wer hätte es gedacht? Ein antikes Schwert. Okay. 20, Na bitte, wer sagt's denn? Und da würde ich mal sagen, rüsten wir das doch einfach mal aus. Sehr schön. Euer erstes Set ist nicht für eure Fertigkeitsklasse Intensität geeignet. Nur eine einhändige Waffe. Ihr könnt daher im Kampf nicht auf Intensität und Fertigkeit zurückgreifen. Genau. Aha, okay. Na, ja, dann versuchen wir das einfach mal zu tauschen. So. Ja, alles klar. Also wir haben keine Fähigkeit, nicht wie Moors, mit unserem Magnal quasi zwei Einhandwaffen zu benutzen. Wo es im Endeffekt auch sehr sinnvoll war, dass wir gleich am Anfang eine Axt, eine zweihändige Axt bekommen haben, die sogar lila war. Und wenn die Wertigkeit hier ähnlich wie mit anderen RPGs stimmt, dann ist die wahrscheinlich ziemlich wertvoll gewesen, zumindest für diesen Beginn. Aber naja, was soll's. Gut, hier gibt es jetzt nichts weiter, was wir uns angucken können. Dann reden wir mal mit dem Meister. Übrigens, was ich noch vorher sagen möchte, sehr schön. Hier erkennt man beispielsweise ähnlich... Also sehr, sehr deutlich, dass die Kette, die er trägt, aus unterschiedlichen Stoffen sind. Das wird auch in den Büchern so beschrieben. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Gimmick, weil in, den, in der Serie sind halt, es ist halt einfach eine sehr, sehr ähm, zahl, ähm, gliederzahlreiche ähm, Kette, die halt am Körper des jeweiligen Meisters hängt. Und dementsprechend finde ich das schön. Ah, Alistair, there you are. Please leave us. So, you're not too unsettled by the situation here? Nö, also ich meine, was heißt beunruhigt? Ja. Was interessiert uns jetzt eher? Aber er hat ja auch gesagt, eigentlich war in den ganzen 15 Jahren das Schlimme, dass er sie verletzt hat, deswegen würde ich jetzt einfach mal in der Rolle bleiben. I spoke to Eliana. She has still not accepted my absence. That's not surprising. She has suffered much since you left. She had toughened against the pain, but now that you are back, she would not know how to react. I understand her anger. I pray for things to improve with time. You are not the sole cause of her unhappiness. As I told you, Ileana took over managing the lands when your father began to fade. She moved heaven and earth to try to get River Spring out of this mire. Our family has always served House Lannister with loyalty. What have they done to help us? For 15 years, your father refused to speak with them. But after his death, Ilyana requested an audience with Queen Cersei Lannister. The audience did not go well, and the Queen will only help us once River Spring has a new lord at its head. So your sister worked towards this end. River Spring has belonged to House Sarwick for generations. Ilyana has refused to marry a lord from any other house. So, the queen has chosen a man for your sister. Who is it? Valar, your father's bastard son, your half-brother. Valar? I left Westeros hoping never to hear that name again. It is out of the question for my sister to marry him. He shares our blood. How can the queen condone a marriage which goes against nature? You realize that if Ilyana were to wed another lord, she would take her husband's name, being a bastard. Valar has no family name. 
It was the only solution to keep River Spring for House Sarwick. Also, falls jedem von euch, der die Serie kennt, jetzt die Frage auch ziemlich einfach zu beantworten gilt, warum Cersei Lannister ähm, so etwas wie eine Bastard-Ehelichung um das Haus ähm, von Fluss, äh, das Haus Sarwick vom Flussrat äh, reinzuhalten, im Endeffekt bewilligt. Zweierlei Antworten sind da möglich. Die eine ist recht offensichtlich, ihre Beziehung zu ihrem Bruder. Und andererseits, ähm, die andere Antwort ist, dass die Targaryens auch untereinander verheiratet haben, um das Blut reinzuhalten. Ja, wir antworten aber, würde ich auch sagen, gemäß der Rolle... Nee, oder machen wir es einfach mal auf Neugierde, warum hat die Königin so zugelassen? What does the Queen want? From what I heard, while accompanying your sister to King's Landing for her audience at court, Valar distinguished himself through his exploits. I know that the Queen enjoys surrounding herself with strong, devoted men. That is the case for Valar. By giving him this gift, she ensures his loyalty and increases her power. But Valar was just a squire when he went off to war with me. It would take more than that to be a suitor worthy of our name. Seeing him return alone from the war, your father blamed him for your disappearance. No matter how much Valar claimed to work for the prosperity of Hausawik, your father wouldn't hear any of it. He cursed him and chased him away from River Spring for good. Your half-brother was mad with rage and left seeking vengeance. Apparently, He spent several years at the Citadel, using education to compensate for his low birth. A maester cannot become a lord. He never became maester, but stopped at the rank of acolyte. He learned the art of war, studied the higher mysteries, and forged links. He was then thrown out of the Citadel several years later for studying the forbidden arts. He's been a sellsword ever since. His reputation spread quickly, and royal ears heard of him. In two years, he went from simple soldier to the Queen's guard. He moves in the shadows. The nobles of the court fear him. Valar, he has taken too much from me already. I cannot just stand by while he marries my sister. There is something else of which we should speak. I would have liked to spare you this. I do not believe that your father's death was an accident. There are certain indications that lead me to believe that he was poisoned. Are you sure? Believe me, Alistair, I know this subject. The Strangler is a difficult poison to detect, but it leaves certain traces that cannot be caused by anything else. Oh, das sind ganz schön schwere Anschuldigungen, also das sind ganz schön schwere Anschuldigungen bzw. Vermutungen. Aber der Bürger ist ja auch ein bekannt, also ist Leuten wie mir durchaus bekannt aus dem Game of Thrones Universum. Und ähm, soll ja auch ähm, Tyrion Lannister beim Mord an Joffrey Baratheon ähm, benutzt haben, was ihm zumindest ähm, der Meister von Königsmund unterstellt. Echt witzig, jetzt fällt mir denn, jetzt kommt, fällt mir wirklich der Name nicht ein, ne? Aber ja, ist jetzt auch egal, ich denke doch mal drüber nach. And you have no idea who it could have been. I am not certain, but there are rumors of a possible culprit. Tell me who it is. This may overwhelm you, but the rumors say that it is your younger brother, Garwin. Garwin? He was but a child when I left. He and Lord Reynold had some serious quarrels, and he disappeared on the very night of your father's death. We've had no news of him since. Why? Why would he have done such a thing? Maester Harwin, the people are rebelling. Rioting has broken out throughout the town. With all of this festering discontent, it was only a matter of time before this happened. Tell me. Does the River Spring Guard have the situation under control? For now, they are securing the entrances to the castle. Barricades protect us from a direct attack. But the streets are inaccessible to us. We have too few men. The Guard is overwhelmed. Who is behind this revolt? I think I know who leads them. I cross paths with a certain Tyrek when arriving. A rabble-rouser, telling the people to take up arms. Tyrek? 
I heard some guard say that he was getting people worked up in the marketplace. How did things get this far out of hand? Well, the lords left the castle after the burial, with their fine clothes and all. Whereas the villagers are starving, all of this flaunted wealth must have pushed them too far. Everything erupted. The villagers began to attack the lords, taking them hostage. You said that the revolt is being led from the main square. We must go there immediately. Captain Ryman says that it's impossible. Our men are barely managing to keep them at bay at the castle doors. There are not enough of us to attempt an escape. Where is Captain Ryman? He is at the doors. He's the one that ordered the barricades. Seven hells! If Ryman deals with it, the revolt will end in flames and bloodshed. Riverspring has already suffered too much. I must join Ryman. Riverspring needs me. I will not watch our land fall into ruins without acting. Very well. But I beg you to be careful. You are a Sarwick. Act as a liege, Lord Alster. And know that your acts will have consequences. I will do what must be done. I am sure you will. Tja, übrigens hieß der Picel. <lacht> Ist mir kurz danach eingefallen, aber ich will jetzt auch nicht mehr so viel reden. Wir sollten uns jetzt wirklich daran kümmern, äh, darum kümmern, dass diese Rebellion möglichst schnell im Keim erstickt wird. Ja, viele Plots tun sich auf. Unser junger, Bruder soll der, unser junger Bruder soll den Mord an unserem Vater begangen haben. Und der Bastard, beziehungsweise der Bastard des ähm, Lords, soll mit der Schwester, unserer Schwester verheiratet werden. Ah, alles ziemlich schwierig. Aber wir werden das mal. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. More than 8,000 years ago, humanity itself was nearly lost during the long night. Our predecessors then built the wall, this massive wall of ice. It protects the realm of the Seven Kingdoms from threats beyond the wall. Defending it is our purpose, our duty. If you betray your brothers, if you break, this sacred oath, you will be met with one punishment, death. <laughs> 